அவனுக்கே வந்து வர சம்பளத்துல பாதி புடிங்கிட்டு தான் தர போறாங்க ஒரு அடியில உடஞ்சு போச்சு அது நமக்கு தேவையில்லை வீட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில வந்த ஒரு புள்ள வட்ட வட்டமா போட்டு தம் அடிச்சது அதுக்கு என்ன அப்படியே நம்ம தமிழ் மொழி யாருமே செய்யறது இல்லையே தமிழ் கலாச்சாரம் பத்தி அவங்க பேசவே இல்லை மொழி கூட இல்லாம நடிக்கலாம் பாத்துக்க அவங்க தான் பண்ணாங்களா அவங்க ஒழுக்கமானவங்களே அப்ப இந்த போட்டோ பாரு உனக்கே தெரியும் இந்த போட்டோ தானே சொல்றீங்க நானும் பார்த்தேன் தம் இல்லையாமா இந்த சைஸ்ல ஏதோ சாக்லேட் வச்சுக்கலாம் சொல்லு இப்ப புதுசா அடிச்சு வாயெல்லாம் ஒடுக்கு வந்துச்சு நிறமித்து நான் இதை நீ என்னச்சு இல்லைன்னே சத்தி போய் வேசாத இங்க பாரு ஜோ மைக்கிளோட வெளியிலிருந்து <laughs> ஒரு படத்துல ஒரு கலெக்டர் இருப்பாரு அவட மெசேஜ் சொல்றதுக்காக பேப்பர்ல ராக்கெட் செஞ்சு அந்த மாதிரிதான் நம்மளும் பண்ணணும் போல இருக்குது அவங்க ஏன் அவங்க அப்படி சொன்னான்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எம்சிரு இங்க பாத்துட்டு வந்துடுறேன் என்ன கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எபிசோடு ஆரம்பிச்ச அன்னைக்கு வந்து அபிராமி அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கவின் மேல எனக்கு கொஞ்சம் உட்டாலக்கடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதுதான் உட்டாலக்கடி சரியா ஏன்னா அவங்க ஒருத்தர் மேல வச்சு அதுக்கு பேர் செய்யா இந்த போட்டோ தானே சொல்றீங்க இது ஏன் அவங்க தம்பியா இருக்க கூடாதா அண்ணனா இருக்க கூடாதா அண்ணன் தம்பி கூட எதுக்குடா யூஆர் மோர்னு சொல்லி போடணும் எழுத்து போடுறீங்க மோர் ரசம் கூழு எல்லாரும் ஜூம் பண்ணி பாருங்க நானே ஜூம் பண்ணி பாருங்க வேணா இன்னொருக்கா போடுறேன் ஓகே சட்டப்படி நடக்கல அவங்களுக்கு எபிசோடு போட்டேன் அந்த வருஷம் புல்லா போட்டேன் சரி விடுங்க அவளை பத்தி வேண்டாம் அவங்க வீட்டு விட்டு வெளியே போயிட்டாங்க இப்ப அவங்க நிறைய படங்கள் எல்லாம் வேற பண்ணிட்டு இருக்காங்க சமுத்திர கணிப்பா சார் கூட எல்லாம் ரொம்ப நன்றிங்க யாரு தெரியல சரி அதை எதுக்கு இப்ப அபிராமி சொல்லிருப்பாங்களோ அவங்களும் <laughs> 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 அவங்களும் சேர்ந்து நிறைய ஷோஸ் எல்லாம் வேற பண்ணிருக்காங்க மாடல்ஸ் தானே அடிக்கடி மீட் எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க தர்சனுக்கு ஆள் இருக்குங்கிறது நம்மளுக்கு அபிராமி மூலியமா தான் வெளியில தெரிய வந்தது அவங்க யாருன்னா சனம் செட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வந்து மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காங்க கூடிய சீக்கிரம் வந்து லோன் வாங்கிடுவாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அது என்ன கதைன்னு தெரியல அது பொறுமையாக பார்த்துக்கலாம் அதனால தர்சனையும் லீட்ல இருந்து வெளியில க தள்ளி விட்டாங்க இப்போ முகின் மட்டும்தான் ஃப்ரீயா இருக்கிறாப்புல கல்யாணம் கல்யாணம் ஆகாத ஆளு அவர் மட்டும்தான் ஆமா ஆமா மு போட்டா பட்டா போட்டா முகின் மேல மட்டும்தான் போட முடியும் சொல்லி பட்டாவை தூக்கி வீசி இருக்கிறாங்க இப்போ இதுக்கு அது அப்படியே ஒரு பாஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ திரும்பவும் நம்ம வந்து கவின் அபிராமி சாக்சி இவங்களுக்குள்ளார வரலாம் ஓகேங்களா இப்போ கவின் வந்து ஐ மீன் கவின் இல்லை அபிராமி வந்து கவினை லவ் பண்ணும்போது வந்து கவின் வந்து இல்லை ஒரு பத்து நாள் எங்கூட இருந்தீங்கன்னா காரி தூப்பிட்டு போயிடுவேன்னு சொன்னோன்னே அப்பயே சாக்சிக்கு கவின் மேலே ஒரு கண் அபிராமி கெட் அவுட் ஆனோன்னே இவங்க கெட்டின் ஆனப்போ கவினும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து பொசசிவ் ஆகி இந்த மாதிரி உண்மையில் எனக்கு பொசசிவாக இருக்குது எதுவாக இருந்தாலும் இங்கே கேம் மட்டும் விளையாடலாம் வீட்டுக்கு வெளியே போய் எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலான்னு சொன்னார் தவிர இதை பார்த்துக்கலான்னு சொல்ல எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம்னு ஜென்ரலாக அவர் வச்சார் அப்போது அபிராமிக்கு 
சாட்சி மேலே உள்ள ஒரு வெறுப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் கண்டிப்பாக பட்டிருக்கிறோம் என்னடா அது நம்ம கூட சுற்றிட்டு இருந்தால் ஒரே தட்டில் சாப்பிட்டு இருந்தால் ஒரே பெட்டில் படுத்துட்டு இருந்தா த்ரீ ரோசஸ் ஆ இருந்தா இப்படி இருந்த டைமில் வந்து இப்படி பண்ணிட்டாலேன்னு சொல்லி காண்டு இப்போ பாஸ் பண்ணல அதுக்குள்ளே வந்துருங்க இப்போ முகின் அபிராமி நடுவில் போடுறாங்க சாட்சி சாட்சி ஓகேங்களா இப்போ கவினுக்கு நடந்த கதை மாதிரியே முகின் கூட வந்து அபிராமி இருக்கும்போது தேவையில்லாமல் சாட்சி உள்ள வந்து ஆட்டையை கலைச்சிருவாங்களோனா அவங்களுக்கு ஒரு பயம் அபிக்கி அபிக்கி அது மட்டும் இல்லாமல் திரும்பவும் இன்னொரு பாஸ் கொடுங்களேன் ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போது சாட்சி லாஸ்லியா கவின் இவங்க மூணு பேர்த்துக்குள்ள ஒரு கதை ஓடிட்டு இருந்துச்சு இப்போது சாட்சியும் கவினும் வந்து ஒன்றா இருக்கும்போது எப்படி வந்து அபிராமி கவினும் ஒன்றா இருக்கும்போது சாட்சி உள்ளே போகுந்தாங்களோ அது மாதிரி இங்கே வந்து லாஸ்லியா போடுறாங்க அப்ப சாட்சிக்கு கோவம் வந்துச்சு சோ அந்த கோவம் வந்து ஏன் வந்தது இந்த மாதிரி கவினை எங்கிட்ட இருந்து பிரிச்சிருவாளோ அப்படிங்கிற பயத்துல வந்தது இதே பயம் தான் இப்ப அபிராமிக்கு முகின் மேல பிரிச்சிருவாளோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயம் சாட்சினால ஏற்பட்டு அந்த சண்டை தான் இந்த சண்டை அதை வந்து வெளியில காமிச்சுக்காம உள்ளுக்குள்ளாரே வச்சு மொன்ன குத்து குத்திட்டு இருக்காங்க அபிராமி ஓகே கிளியரா பிக் பாஸ் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பிக் பாஸ் டேரக்டர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இவ்வளவு நோட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க நாங்க நோட் பண்றோம்னா உங்கள்ட்ட இதெல்லாம் சொல்லணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து போன வீடியோ மாதிரி ஆயிரும் போது ஏன்னா ஆரம்பத்துல இருந்து வந்து பாத்துட்டு இருக்கிறது நம்ம தான் சோ நம்ம பாயிண்ட் எல்லாம் வேற நோட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் வச்சு பேசினாதான் வந்து கிளியர் கட்ட அதுக்கு புரியும் இப்போ ஆட்சிக்கு ஏன் வந்து ஒரு வருத்தம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு இடையில லாஸ்லியா பூந்த ஆட்டையை கலைச்சால அதே மாதிரி அபிராமி எங்க ஃபீல் பண்ணிடுவாளோனு ஒரு பயம் அதனால கேள்வி கேட்டப்பதான் வந்து இந்த மொன்ன குத்து குத்துனதுல இந்த ஜில்லுன்னு ஒரு காதல வந்து சந்தானம் சொல்வார் தெரியுமா வந்த வேகத்துக்கு அடிச்சு மூஞ்சி வாய ஓடப்போன்னு பார்த்தா சும்மா பண்ணிட்டு இருந்த பல்ப ஏண்டா உடச்ச அது மாதிரிதான் வந்து முகினை பார்த்து எல்லாரும் கேட்கணும் போல இருக்குது அது உன் கட்டல உடச்சிருந்தா பரவாயில்ல பக்கத்தே இருந்த உடச்சு போயிருக்கும் தெரியும் தெரியும் எனக்கு <laughs> 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 பாஸ் யாரால தான் காப்பாத்தீங்க உங்க பேர் என்ன பாஸ் முகின்ராவ் அதானு பார்த்தேன் இத தான் வீட்டுக்குள்ளாரே நடந்துட்டு இருக்கு எனக்கு எப்பவுமே வந்து நான் எமோஷனலா வந்து ரொம்ப ஃபூல் ஆன பையன் எனக்கு சின்ன வயசுல பாசம் கிடைக்காதனால எப்ப யார் எனக்கு பாச காமிச்சாலும் நான் அதை திருப்பி காட்டுவேன் அவங்கட்ட திருப்பி காட்டுவீங்களா சரி சரி ஐபோன் 10ங்களா XR அப்பா சம பாஸ் சம பாஸ் ஓகே एक्चुअली இது தான் வீட்டுக்குள்ளாரே நடந்துட்டு இருக்குது உண்மைக்கே என்னன்னா இப்போ நீங்க நான் எப்படி அழுதுனே காசு எடுத்து கொடுத்துட்டீங்க அது மாதிரி தான் நம்ம முகின் தம்பி வந்து அபிராமி வந்து கவின் மேல வச்சிருந்த லவ் அப்ப வந்து அவங்க ஃபீல் ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லி அபிராமி டேக் கேர் பண்றப்பன்னு சொல்லிட்டு போய் பேசினப்பதான் அபிராமிக்கு ஒரு பொசசு பொச வந்துருச்சு பொச பொசனா தெரியுமல்ல அத பொசசி ஒருத்தர் மேல வந்த பொசசி எல்லாருக்குமே வந்து அது ஒரு பொச பொச ஓகேங்களா மாத்திக்கணும் நம்மளே சோ அப்ப அந்த இடத்துல அப்படி நடந்துச்சு அதே மாதிரி முகின் வந்து தேவையில்லாம ரேஷ்மாவை வந்து ஓட்டு போட்டோமோன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணாரு ஏன்னா ரேஷ்மா கூழு கூழு அழுதாங்க அதனால இதே மாதிரி யாரு வீட்டுக்குள்ளார வந்து ஏதாவது மிளகா பொடி கண்ணுல போட்டு கண்ணுல இருந்து தண்ணி வந்துட்டா கூட முகின் போய் ஆறுதல் சொல்ற அவரோட குணம் அது அது பாராட்ட வேண்டியதாதான் இருக்குது சரி சொல்லுங்க சொல்லுங்க அந்த கதையா தான் வந்து இப்போ கவின் வந்து லாஸ்லியா கூட சண்டை போட்டதுனால லாஸ்லியா இல்ல சாட்சி பேர அப்படியே போயிடலாம் சரி இப்ப கவின் வந்து சாட்சி கூட சண்டை போட்டிருக்கனால சாட்சிக்கு மனம் உடஞ்சிருச்சு சோ அந்த மனத்தை இல்ல இல்ல அந்த மனச பிளாஸ்டிக் போட்டு ஒட்ட வைக்கணும் ஓகேங்களா அப்ப ஒட்ட வைக்கிறதுக்கு யார் இருக்கிறா வீட்டுக்குள்ளார அவரும் போய் வீட்டுக்குள்ளார வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா பேசும் போதுதான் தேவையில்லாம அபிராமி வந்து எங்க இவன் நம்மளை விட்டு போயிருவானு காண்டா இருக்கிறாங்க ஆனா அபிராமி பண்ணவும் தப்பு தான் ஏன்னா முகின் வந்து இந்த மாதிரி அவர் ஒரு ஏமாளின் கூட வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தப்பா சொல்லல பட் அவரோட கேரக்டர் அப்படிதான் இருக்குது யார் எழுதாலும் போய் இது பண்ணிடுறது வெள்ளந்தியான மனசு அப்படித்தான் சொல்லணும் அவர் போட்ட பாட்டும் கூட அப்படிதான் இருக்கு வெள்ளந்தியா இருக்கு ரொம்ப போயிருக்காங்க <laughs> 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 அப்படி இருக்கிற நீ எதுக்கு தேவையில்லாம முகின்ட்டு போயிட்டு வந்து எமோஷனலா பில்டாரு என் ஃப்ரெண்டா இருந்துட்டு போக வேண்டியதானா என் நெஞ்சில் கூடி இருக்கும் அன்பான ரசிகர் பெருமக்களை 
அன்பான